गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन अकरावी का मैथमेटिकल मेथड्स हा चैप्टर स्टार्ट के होता क्या इन इंट्रोडक्टरी पार्ट बढ़ लो वेक्टर कैलक्युलस का टाइप्स ऑफ अ वेक्टर वेक्टर से ऐडिशन कैसे कराएं वेक्टर से सब्सक्रैक्शन कैसे कराए पर वेक्टर च मैग्नेट्यूड कस का ज्यादा अपन मॉड ए मन तो पर प्रीवियस लेक्चरला अपन का बगित बह वेक्टर की ऐडिशन ट्रैंगल लॉनी कैसी कराएगी एंड पैरलोग्राम कैसे कराएगी हे सुधा अपन इक्वेशन एंड डेरिवेशन द्वारे अपन बगल एंड का ही एक्जाम्पल सुधा अपन बगित होती तर या लेक्चरला काय बघायचं आहे बघा तर या लेक्चरला आपण व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन कसं करतात जसे ॲडिशनसाठी दोन आपल्याकडं मेथड्स अवेलेबल होत्या ट्रँगल लॉ आणि पॅरलेलोग्राम लॉ सिमिलरली आपल्याला मल्टिप्लिकेशनसाठी सुद्धा दोन टाईपचे मल्टिप्लिकेशन्स आहेत दोन मेथड नाही आहेत तर दोन टाईपचे मल्टिप्लिकेशन्स आहेत डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्ट यांच्याबद्दल आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कशन करायचं आहे ओके तर बघा व्हेक्टर ॲडिशनचं थोडंसं क्विक रिव्ह्यू देतो दोन व्हेक्टरचे ॲडिशन करायचे असेल तर तुम्हाला ट्रँगल लॉ किंवा पॅरलोग्राम लॉ दोन्ही इक्वलंटच आहेत फक्त ट्रँगल लॉद्वारे आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो आणि जर तुम्हाला मॉड्युलस किंवा अल्फा काढायचं असेल बीटा काढायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही पॅरलोग्राम लॉची इक्वेशन्स यूज करणं गरजेचं पडते ओके तर एक अजून एक लॉ आहे की ज्याच्या जर तुम्ही व्यक्तीची ॲडिशन करताय की ज्याला म्हणते लॉ ऑफ पॉलिगॉन्स पॉलिगॉनद्वारे सुद्धा तुम्ही एखाद्या दोन व्हेक्टर तीन व्हेक्टर किंवा नंबर ऑफ व्हेक्टरची तुम्ही ॲडिशन करू शकताय ओके याच्याबद्दल जास्त डिस्कशन नाही आहे पटन तरी सुधा अपन तैयल थोड़स बगुन घल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट कराए तो लॉ पॉलिगॉन हा अपन बगुन घर आता अपने लॉ ऑफ पॉलिगॉन बढ़ाए कि ज्यादा द्वारा अपन मल्टीपल वेक्टर से साइमल्टेनिअसली ऐडिशन करू शो लॉ ऑफ पॉलिगॉन फॉर ॲडिशन ऑफ व्हेक्टर व्हेक्टर्स ओके आपल्याला व्हेक्टरच्या ॲडिशनसाठी दोन काय बघितलेले आहेत मेथड बघितले फर्स्ट मेथड कशी होते बघा ट्रँगल तर फर्स्ट एखादा व्हेक्टर दिलेला असतो पी बार ओके तो व्हेक्टर जिथं सपतो तिथं आपला जो दिलेला दुसरा व्हेक्टर असतो तो फक्त तुम्ही तिथं ठेवायचा ही सगळी कशी आहे बघा ही सगळी तुमची ग्राफिकल मेथड आहे याच्यात कुठेच इक्वेशन तुम्हाला दिसणार नाही सो ट्रँगल लॉद्वारे काय करू शकता जो फर्स्ट वेक्टरचं स्टार्टिंग पॉईंट लास्ट वेक्टरचा एंडिंग पॉईंट जिथं असणार आहे तिथपर्यंत तुम्ही एक वेक्टर काढा हा म्हणजे तुमचा पी प्लस क्यू हा वेक्टर असणार आहे त्याला पण आर बार म्हणतो रिझल्ट अँड वेक्टर असं पण ट्रँगल लॉ बघितला होता हा ट्रँगल लॉ ओके सिमिलरली पॉलिगॉन पॅरलोग्राम लॉ आपण कसा बघितला होता दोन व्हेक्टर एकाच पॉईंटपासून जर स्टार्ट झाले असतील तर त्याच्यापासून एक पॉलिगॉन तयार करत होतो आपण आणि ह्या पॉलिगॉनचा जो तुमचा डायगोनल असणार आहे जो डायगोनल ह्या कॉमन पॉईंटपासून जनरेट होतो तर हा म्हणजे तुमचा काय असणार आहे रिझल्ट असणार आहे सो हा पी बार असेल हा क्यू बार असेल तर हा पी प्लस क्यू बार असणार आहे ओके तर तुमचा रिझल्ट व्हेक्टर आर बार इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बार असा असणार आहे हा तुमचा काय असणार आहे पॅरलोग्राम लॉ पॅरालोग्राम लॉ ओके यातला जर अँगल थेटा माहीत असेल तर मॉड आर स्कूल टू अंडर पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस टू पी क्यू कॉस थेटा आणि जर आपल्याला आल्फा पाहिजे असेल तर आल्फा कसं काढू शकताय बघा आल्फा जर हा व्यक्त अँगल असेल तर इथं जर तुम्ही डेरेशन बघितला असेल तर इथं आपण पी घेतलेला इथं आपण क्यू घेतलेला म्हणजे तीच कंटिन्युटी ठेवण्यासाठी मी पी एन क्यूनं रिप्लेस केलं तर आल्फा व्यक्त सुद्धा काढू शकतो टॅन युनिव्हर्सचा जो फॉर्म्युला त्याच्याद्वारे तुम्ही आल्फा पर थेटा मायनस आल्फा करा तुम्हाला बीटासुद्धा भेटून जाईल ओके तर अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही व्हेक्टरची ॲडिशन करू शकता याच्यात तुम्हाला मॉड आरची व्हॅल्यू भेटते परत आल्फाची आणि याच्यात परत बीटाची व्हॅल्यू भेटणार आहे ओके हे याचं एक ॲडव्हान्टेज आहे आणि लॉ ऑफ पॉलिगॉन आहे तो कशासाठी आहे तर मल्टिपल व्हेक्टरसाठी जर दोन तीन किंवा असे समजा तुमच्याकडं चाळीस व्हेक्टर्स दिले असतील इतके कधी आपण घेत नाहीत पण कन्सिडर करा असे नंबर ऑफ व्हेक्टर्स दिले आहेत एक दहा पंधरा व्हेक्टर्स दिले आहेत तर प्रत्येकाला ट्रँगल तयार करणं डायगोनल काढणे पॉलि पॅरलोग्राम तयार करणे डायगोनल काढणे हे पॉसिबल नसते बरोबर आहे म्हणजे तुमच्याकडे असे समजा व्हेक्टर दिले आहेत मी असे आर्बिटरी व्हेक्टर्स काढतो वन टू हा फर्स्ट व्हेक्टर सेकंड व्हेक्टर समजा थर्ड व्हेक्टर आहे फोर्थ व्हेक्टर असा आहे फिफ्थ व्हेक्टर असा आहे सिक्स्थ व्हेक्टर समजा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे आणि सेवन्थ व्हेक्टर समजा असा आहे ओके असं काहीतरी आहेत असे सात व्हेक्टर दिले आहेत आणि या सातही व्हेक्टरची मला ॲडिशन करायचे आहे ओके आपला टास्क आहे या सातही व्हेक्टरची ॲडिशन करायचे आहे जर या साती व्यक्तरचे जर रिझल्ट अँड व्यक्तर काढायचं असेल तर आपल्याला हे दोन लॉ तुम्ही लावू शकताय पण हे खूप किचकट होतात आणि प्रत्येक कुठले पण दोन व्यक्तर आता आपण स्टार्टिंग वन टू व्यक्तरनं केलं तर वन व्यक्तर लावणार जिथं सपतो तिथं दुसरा व्यक्तर करणार परत त्याचा एक डायगोनल काढणार 
त्याच्या जो डायगोनल आहे त्याच्यात आपण थर्ड ॲड करणार परत त्याचा एक डायगोनल काढणार परत त्याच्यात फोर ॲड करणार परत त्याचा डायगोनल त्याच्यात परत फिफ्थ ॲड करणार परत डायगोनल म्हणजे ही जी तुमची ट्रायंगल लॉ आहे याच्यासाठी खूप इन्कन्विनियंट ठरते सिमिलरली पॅरलोग्रामसुद्धा तसंच एक आणि दोनचं जर तुम्ही ॲडिशन केला तर तुमचा जो संभूत चौकोन असणार तो खूप छोटा असणार आहे त्यामुळे ते काढणंसुद्धा इन्कन्विनियंट होते उत्तर येणार आहे पण ते थोडंसं लेंदी प्रोसेस होत्या सो लॉ ऑफ पॉलिगॉन ऑफ ॲडिशन ऑफ व्हेक्टर्स म्हणजे काय तर अशा व्हेक्टर्सनी एक पॉलिगॉन तयार करायचा पॉलिगॉन म्हणजे काय तर अशा फिगर्स की ज्यांची नंबर ऑफ साईड्स ह्या चारपेक्षा जास्त आहेत ओके ट्रायंगल म्हणजे तीन साईड आपण ज्याला स्क्वेअर म्हणतो त्याला चार साईड्स असतात पेंटॅगॉनला पाच साईड्स आहेत हेक्झॅगॉनला सहा साईड्स असतात हॅप्टागॉनला सात सो आपण म्हणतो त्रिकोण चौकोन पंचकोन षटकोन सप्तकोन अष्टकोन ओके मग जर असे नंबर ऑफ साईड वाढत गेले तर दशकोन किंवा त्या पुढच्या ज्यांना नावं नाही तर त्यांना आपण म्हणतो पॉलिगॉन्स पॉलिगॉन्स म्हणजे काय ज्यांचे नंबर ऑफ साईड खूप जास्त आहेत त्यांना म्हणून म्हणतो आपण पॉलिगॉन्स सो याच्याद्वारे आपण पॉलिगॉन्स तयार करायचा आहे ओके पॉलिगॉन तयार करायचा आहे मग कसं करायचं जिथं पहिला व्यक्टर सोपतो तिथे दुसरा व्यक्टर नेऊन ठेवायचा जिथं दुसरा सोपतो तिथं तिसरा तिसऱ्या तिथं चौथा असे व्यक्टर सगळे लावत जायचे आणि जो तुमची फिगर तयार होणार आहे त्याच्या स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट तो फक्त जोडायचा तो म्हणजे तुमचा काय असणार रिझल्टंट व्हेक्टर असणार आहे म्हणजे समथिंग सिमिलर टू द ट्रायंगल अँग ट्रायंगल लॉ ओके ट्रायंगल लॉमध्ये पण सेम तेच करतो इथं फक्त दोन व्हेक्टरसाठी करत होतो तिथं आता आपण सात व्हेक्टरसाठी करणार आहोत तर बघा फर्स्ट व्हेक्टर मी असा घेतलेला आहे हा व्हेक्टर मी आहे तसा इथं उचलून ठेवलेला आहे तर फर्स्ट व्हेक्टर मी लिहिला ओके हा फर्स्ट व्हेक्टर सेकंड व्हेक्टर सेकंड व्हेक्टर थर्ड व्हेक्टर बघा उभा आहे तर मी परत तितकंच ठेवलेला आहे थर्ड व्हेक्टर हा फोर्थ व्हेक्टर बघा असा आहे फोर्थ व्हेक्टर मी लावला फिफ्थ व्हेक्टर बघा कसं आहे असा हॉरिझॉन्टल आहे त्या डायरेक्शनमध्ये फिफ्थ व्हेक्टर सिक्स्थ व्हेक्टर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये सिक्स्थ व्हेक्टर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये सेवन्थ व्हेक्टर बघा कसं आहे हा असा आहे असा आहे सेवन्थ व्हेक्टर असा आहे ओके असे तुमचे काय असणार टोटल ट्रॅकडा वन टू थ्री हा फोर्थ व्हेक्टर हा फिफ्थ व्हेक्टर सिक्स्थ व्हेक्टर आणि हा सेवन्थ व्हेक्टर असणार आहे बरोबर आहे असे तुमचं टोटल तुम्ही जिथं हेड टू टेल मेथडसारखं तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केला आता हा काय पॉलिगॉन नसणार आहे पण याचा पॉलिगॉन कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आहे आणि याचा रिझल्टन व्हेक्टर म्हणजे काय असणार असणार आहे तर जिथं पहिला व्हेक्टर स्टार्ट झाला आणि जिथं लास्ट व्हेक्टर एंड झाला हा जोडणारा जी लाईन असणार आहे ती म्हणजे तुमचं रिझल्टन व्हेक्टर असणार आहे रिझल्टन व्हेक्टर आर बार आर बार म्हणजे काय असणार आहे ह्या सगळ्यांची व्हेक्टरची ॲडिशन म्हणजे फर्स्ट व्हेक्टर ओके फर्स्ट व्हेक्टरला या सगळ्या व्हेक्टरला मी पी वन पी टू असं म्हणतो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाईव्ह प्लस पी सिक्स प्लस पी सेवन असे सात व्हेक्टरच्या सगळ्या व्हेक्टरचे ॲडिशन म्हणजे तुमचा आर रिझल्टन व्हेक्टर असणार आहे ओके हा तुमचा लॉ पॉलिगॉन आहे ओके लॉ ऑफ पॉलिगॉन आहे तो बघा असे तीन मेथड्स आहेत दोन व्हेक्टर्स असतील तर तुम्ही ट्रायंगल लॉ वापरा किंवा पॅरलोग्राम लॉ यूज करा काही फरक पडत नाही दोन्ही इक्वलंटच आहेत पण तीनपेक्षा जर जास्त असतील ते तुम्हाला इन्कन्विनियंट वाटत असेल तर तुम्ही पॉलिगॉनचे लॉ यूज करा तुम्हाला ते बेस्ट मेथड देणार आहे पण ही जी असणार आहे ही सगळी ग्राफिकल मेथड आहे याच्यात कुठंच मॉड आरची डायरेक्ट व्हॅल्यू तुम्हाला कधीच भेटणार नाही इवन याच्यातसुद्धा भेटणार नाही पण पॅरलोग्राम लॉ बघितला तर मॉड आर अल्फा बिटा या सगळ्यांची व्हॅल्यू भेटते सो मोस्ट कन्व्हिनियंटली तुम्ही हा यूज करायचा आहे ओके मोस्ट ठिकाणी तुम्हाला हाच यूज करायचा आहे हे ग्राफिकल आहेत म्हणजे दोन व्हॅक्टर्स आहेत तर दोन व्हेक्टरची ॲडिशन कशी असणार आहे तर ट्रायंगल लॉ जर तुम्ही काढू शकता तर डायगोनली असणार आहे हे वापरा किंवा ते वापरात चालेल पण जर त्या दोन व्हेक्टरची मॅग्नेट्यूड दिल्या त्या दोघातल्या अँगल दिल्यात तर तुमचा रिझल्ट काढा म्हटलं तर तुम्हाला पॅरलोग्राम यूज करणं गरजेचं पडत आहे ओके त्यामुळे अशा तीन मेथड्सने आपल्याला व्हेक्टरची ॲडिशन करता येते ओके तर बघा आता आपल्याला आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं व्हेक्टरची ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन बघितलं तर आता आपल्याला काय बघायचं आहे व्हेक्टरचं मल्टिप्लेक्शन कसं करतोय आपण बरोबर आहे व्हेक्टरचं मल्टिप्लेक्शन तर त्याच्यात दोन मेथड्स आहेत दोन मेथड्स किंवा दोन टाईपने आपण व्हेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन करू शकतो एक स्केलर प्रोडक्ट किंवा ज्याला डॉट प्रोडक्ट म्हणतो आणि दुसरा असणार व्हेक्टर प्रोडक्ट की ज्याला आपण क्रॉस प्रोडक्ट म्हणतो तर आज आपण डॉट प्रोडक्टबद्दल खूप डिटेलमध्ये डिस्कशन करायचं आहे ओके दोन व्हेक्टरचं डॉट प्रोडक्ट म्हणजे काय असणार आहे त्याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय असणार आहे हे आता आपल्याला सगळ्यांना जाणून घ्यायचं आहे तर तुम्ही ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन व्हॅक्टरची बघितला जर तुम्ही
वेक्टर्स अपन ऐड करता कश कर कॉम्पोनट वाइज वे कॉम्पोनट वाइज वेक्टर से अपन ऐडिशन करते बरबर है मे आय कॉम्पोनटला जो तुम्हारा का मनता है कॉन्सेंट अटैच अल तो दुसरा वेक्टर से आय कॉम्पोन जो कॉन्सेंट अटैच आना है तैत ऐड करते ओके एक्स कॉम्पोनट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एक्स कॉम्पोनट ऑफ सेकंड वेक्टर ये दोनों ही ऐड करते क्या सब्सट्रैक्ट करते सो कॉम्पोनट वाइज अपन ऐडिशन कि सब्सट्रैक्शन करते बरबर है मजे समझा ए ए बार अल तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप अभी अपन का वेक्टर लिखू शको सीमिलरली बी वेक्टर कस लिखू शकते बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप अपन वेक्टर लिखू शको ऐडिशन करता कस करते बार दोगी वेक्टर से ऐडिशन के समझा सी बार आला ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार सी बार ये अल तो तुम्हें ऐडिशन कस करता ए वन प्लस बी वन आई कैप बरबर है आई कैप प्लस ए टू प्लस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप अस तुम्हें कॉम्पोनट वाइज ऐडिशन करता है ए वन बी वन मेरा एक्स कॉम्पोनट ऑफ वेक्टर ए एक्स कॉम्पोनट ऑफ वेक्टर बी हमें ऐडिशन करता है आई कैप न मल्टीप्लाय मल्टीप्लाय करता है बरबर है सेम तसेज अपने मल्टीप्लेक्शन मे सुधा बगा समझा ये दोनों वेक्टर इतने अपने मल्टीप्लेक्शन कराए तो अपन जैसे साधे नंबर से मल्टीप्लेक्शन करते तसे वेक्टर से मल्टीप्लेक्शन करूँ चालना नहीं का तर बगुन घया पे समझा ए इन टू बी मैं समझा अपना जस साधे मल्टीप्लेक्शन है तस तो कस ये बगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप असल मल्टीप्लिकेशन अल तो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ओके मैं तुम्हारा वाटे कि हा ए वन है हा पूर्ण कंसाला गुण मल्टीप्लाय कराए तो तसपन के लिए समझा जस्ट कन्सिडर करा ए वन बी वन आई कैप जे कैप ये मजे क्या मजे हाच अर्थ अपने महत नहीं है मजे अपन जस अपन नंबर से सीम्पल नंबर से ऐडिशन करू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स तस आय इंटू जे मे आई जे लिखू शकत नहीं कि आय इंटू आई मे आई आई लिखू शकत नहीं बरबर है यहाँ का अर्थ आला पाजे मनु वेक्टर से अपन सीम्पल मल्टीप्लिकेशन करू शकत नहीं तो अपने दोन वेगे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा अपन डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट मनना सो ततल फर्स्ट अपने प्रोडक्ट बगा ज्यादा डॉट प्रोडक्ट मनना है तो अपन डॉट प्रोडक्ट बदल आता थोड़स जाए समझ लगे अपने वेक्टर से अपन सीम्पल मल्टीप्लिकेशन का करू शक नहीं कारण आय इन टू आये का क्वांटिटी आना है ती तुम फिजिकली इंटरप्रेट करता नहीं आय इन टू जे मे महत नहीं आय इन टू के मे महत नहीं सो या अपने थोड़े से वेगा टाइप के प्रोडक्ट्स बगित पाजे तर तो अपन फर्स्ट हा डॉट प्रोडक्ट आना है तो तो अपन बगा आज तो चला डॉट प्रोडक्ट बगुन घे डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लुसर नाव है स्केलर प्रोडक्ट सुधा मनता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट कि स्केलर प्रोडक्ट अपन मनते मे आता थोड़स अपन बगुन घया समा दोन वेक्टर दिल एज यूजल ए एन बी दोन वेक्टर घया ओके दोन वेक्टर्स है ए बी वेक्टर ओके तेंचे कॉम्पोनट आता लिखित नहीं ए वन ए टू ए थ्री कॉम्पोनट्स है एंड बी वन बी टू बी थ्री मे बी कॉम्पोनट्स है तो हम मेरा डॉट प्रोडक्ट घाय है ओके द डॉट प्रोडक्ट की मेन कन्सेप्ट कैसे है बगा समा दोन वेक्टर्स आती समा हा वेक्टर आए मे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट आ गया दुसरा वेक्टर समझा तुम बी आ ओके okay? मैं ए डॉट बी घाय ओके okay? का है बगा ए डॉट बी वेक्टर घाय बी मैं थोड़ा सा इतना काड़ो कारण अपने प्रोजेक्शन घायस है सो ए डॉट बी मैं काड़ाच है ओके okay? कस घ बगा हि जी डॉट प्रोडक्ट क्या क्रॉस प्रोडक्ट हि कन्सेप्ट है कशा पर डिपेंड है तो प्रोजेक्शन पर डिपेंड है प्रोजेक्शन मेजे क्या सावली तो क्या करते है बगा हा बी वेक्टर से हा ए वेक्टर पर अपन सावली पड़ते हैं क्या तो नथिंग बट परपेंडिकुलर टाकतो बरबर है या दोगा एंगल जर थीटा अल तो अपन थीटा ने रिप्रेजेंट करना का करते बी ची या ए वेक्टर पर अपन सावली पड़ते हैं क्या समझा इतने एखाद बल लगला ओके समझा बल है तुम्हें ओके जर बल लवला तो हा वेक्टर की सावली इत पड़ना है बरबर बरबर है मजे हा वेक्टर की मैग्न्यूट कि बगा मॉड बी आना है हा वेक्टर की मैग्न्यूट कि पूर्ण मॉड ए आना है जैसे जस्ट ए पन मन तो है सो हि जी सावली है हि जी शैडो आना है प्रोजेक्शन आना है मैथमेटिकल टर्म्स में तो वैल्यू कि बगा थीटा है तो लगत कॉम्पोनट है 
आणि परत कर नाही तुमच्याकडे म्हणजे हा काय असणार आहे बी कॉस थिटा असणार आहे बरोबर आहे याचा कॉस घ्या थिटाचा कॉस थिटा म्हणजे काय लगतची बाजू म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे आहे त्याला मी एक्स म्हणतो एक्स डिवाइड बाय कर्न कर म्हणजे किती असणार आहे बी मॉड बी म्हणा किंवा बी म्हणा तर एक्सची वॅल्यू किती असणार बघा बी कॉस थिटा त्यामुळे जो हा जो एक्स असणार आहे त्याची वॅल्यू किती असणार आहे मॉड बी कॉस थिटा म्हणा किंवा बी कॉस थिटा म्हणला तरी चालते किंवा बी कॉस थिटा और बी कॉस थिटा असं म्हणलं तरीही चालेल सो आता बघा बी कॉस थिटा आहे आणि ए आहे म्हणजे दोन व्यक्टर आता एकाच डायरेक्शनचे अलॉंग आलेले आहेत ओके okay, दोन व्यक्टर एकाच डायरेक्शनचे अलॉंग आले कारण का आता मल्टिप्लिकेशन जर दोन व्यक्टर एकाच डायरेक्शनचे अलॉंग असेल तर त्यांचं इझिली मल्टिप्लिकेशन करू शकतोय समजलं त्यांचं इझिली मल्टिप्लिकेशन करू शकतोय असं का कारण जर यावेळेला आपण व्यक्टरची अनॉलॉजी बघितलेली तर समजा दोन पेरो आहेत आणि दोन केळे आहेत समजा आणि दुसरं परत तीन पेरो आहेत आणि तीन केळे आहेत असं समजा तर जर यांचे ॲडिशन केलं तर तुम्ही इझिली करू शकताय चार पेरू आणि चार केळे असणार बरोबर आहे असं तुम्ही करू शकताय पण समजा तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करा म्हणलं तर तुम्ही पेरू इंटू ओके समजलं ना मँगो इंटू बनाना आपण असं काही करू शकत नाही समजलं मी आता इथं आंबे कन्सिडर केलेले आहेत सो जर मल्टिप्लिकेशन करायचं असलं तर आपल्याला काय करायला लागणार दोन पेरू गुणवले तीन पेरू म्हणजे सहा पेरू म्हणजे तुम्हाला प्रोजेक्शन घेणे गरजेचं पडते त्यामुळे इतकंच लक्षात ठेवा ह्या व्यक्टरचं याच्यावर आपण प्रोजेक्शन घेतो ते म्हणजे बी कॉसिटा असते त्यामुळं ए व्यक्टरचे अलॉंग आता त्याचं प्रोजेक्शन असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे बी कॉसिटा सो ए इंटू बी कॉसिटा ए इंटू बी कॉसिटा हे म्हणजे तुमचं डॉट प्रोडक्ट असणार आहे ह्या एला पूर्ण ह्या बी न मल्टिप्लाय करायचं ह्या बी कॉसिटाच्या तुमचा जो आपण व्यक्टर काढायला प्रोजेक्शन टाकून तर ह्याच्या मॅग्निट्यूडनं मल्टिप्लाय करायचं ए म्हणजे आपला पूर्ण पहिलाचा व्यक्टर बी कॉसिटा म्हणजे प्रोजेक्शन ओके ए इंटू प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी ओके याला आपण असं डिपेंड करतो सो डॉट प्रोडक्टची डेफिनेशन म्हणून कशी करतोय बघा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा वेअर ए इज द मॉड्युलस ऑफ व्हॅक्टर ए बी इज द मॉड्युलस ऑफ व्हॅक्टर बी अँड थिटा इज द अँगल बिटवीन दिस टू व्हॅक्टर्स बरोबर आहे सिमिलरली जर तुम्हाला उलटी प्रोसेस करायची असेल आता ह्या एचं मला बीवर प्रोजेक्शन पाडायचं आहे एचं मला बीवर प्रोजेक्शन पाडायचं तर कसं करू शकतो सेम तीच फिगर काढतो मी परत समजा हा व्हॅक्टर बी बार आहे हा व्हॅक्टर थोडासा छोटा काढला होता मी समजा हा व्हॅक्टर बी बार आहे आणि आपला व्हॅक्टर बघा कसा आहे हा हा व्हॅक्टर असा आहे तर मला आता काय करायचं एचं प्रोजेक्शन पाडायचं आहे मला एचं प्रोजेक्शन कसं पडणार बघा असं काहीतरी एचं प्रोजेक्शन म्हणजे एवरून त्याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकायचं बरोबर आहे याच्यावरून परपेंडिक्युलर टाकलं हा व्यक्ती किती आहे बघा थेटा असणार आहे बरोबर आहे हा अँगल जो असणार आहे तो थेटा असणार आहे सो याची व्हॅल्यू आहे ए याची व्हॅल्यू आहे बी पूर्ण व्यक्तीची ओके तर आपल्याला ही सावली जी असणार आहे ही ही जी प्रोजेक्शन असणार आहे ही याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे हा थेटा आहे हा अँगल तुमचा नाईन्टी डिग्री आहे सो याची व्हॅल्यू परत काय येणार बघा याची व्हॅल्यू हा थेटा आहे हा थेटा हा नाईन्टी डिग्री हा कर्न आहे सो याच्यात कॉस थेटा घ्यावा कारण कॉस थेटा म्हणजे काय लगतची बाजू प्रोजेक्शनची सो कॉस थेटा याच्यात जर घेतला कॉस थेटा म्हणजे काय लगतची बाजू लगतच्या बाजूला मी एक्स म्हणतो एक्स डिवाइड बाय आता याला वाय म्हणतो कारण मग अशा पण एक्स इथं म्हणलेलं सो वाय डिवाइड बाय कर्न कर्न किती आहे बघा ए किंवा मॉडे म्हणलं तरी पण चालेल मॉडे म्हणतो सो वाय इज इक्वल टू मॉडे कॉस थेटा वाय इज इक्वल टू मॉडे कॉस थेटा सो याची व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा मॉडे कॉस थेटा ऑर ए कॉस थेटा असं लिहिलं तरी चालेल ऑर ए कॉस थेटा याच्यासारखं सेम सो आता बघा बीच्या डायरेक्शनमध्ये तुमचा ए कॉस थेटा आलेला आहे सो बी इंटू ए कॉस थेटा करा बी इंटू ए कॉस थेटा ए कॉस थेटा म्हणजे प्रोजेक्शन आणि बी म्हणजे काय हा पूर्ण व्हॅक्टर आहे सो बी इंटू ए कॉस थेटा आणि परत ए इंटू बी कॉस थेटा आहे तर तुम्हाला माहीत आहे ए बी कॉस थेटा ए आणि बी काय बघा मॅग्नेट्यूड्स आहेत म्हणजे नंबर्स आहेत आणि कॉस थेटा सुद्धा एक नंबर असणार आहे सो दोन गुणवले तीन गुणवले पाच करा किंवा तीन गुणवले दोन गुणवले पाच करा तुमचा आन्सर सेमच येणार आहे सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थेटा ऑर बी ए कॉस थेटा असं लिहिलं तरी चालेल समजलं त्यामुळं बी ए कॉस थेटा म्हणजे तुम्ही असं लिहिला बी डॉट ए लिहिला तरीही चालते काही फरक पडत नाही समजलं म्हणजे ए डॉट बी म्हणजे ए बी कॉस थेटा बी डॉट ए म्हणजे बी ए कॉस थेटा पण तुम्हाला माहीत आहे ए बी कॉस थेटा आणि बी ए कॉस थेटा म्हणजे सेम असणार मल्टिप्लिकेशन पुढे मार्क केलं तर काय फरक पडत नाही याचा जर काय ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए त्यामुळे या दोन इक्वेशन वरून आपण असं सांगू शकतो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए म्हणजे व्यक्तरचं जे डॉट प्रोडक्टमध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन घेतो ते कम्युटेटिव्ह असते कम्युटेटिव्ह म्हणजे काय त्यांची जर ऑर्डर तुम्ही चेंज केला तरी तुमचं इक्वेशन
तो डॉट का मनता बगा तो हाँ दोन वेक्टर तुम्हें डिफाइन करता है दोगे डॉट दया इत बॉटमला समझ लो इतर दोगे डॉट दया सो ए डॉट बी अस तुम्हें प्रोनाउंस कराए ए डॉट बी इज गुड टू मॉड ए मॉड बी कॉस सीटा और जस्ट ए बी कॉस सीटा समझ लो तो यह दोगे डॉट वपरत मैं ये डॉट प्रोडक्ट बनाए मैं तेल स्केलर प्रोडक्ट का मन लेल कारण जर तुम्हें बगित तो ए नंबर है बी नंबर है कॉस सीटा सुधा नंबर है मेजे दोन वेक्टर जर डॉट प्रोडक्ट मल्टिप्लेशन के हाच उत्तर तुम का नंबर यार है मेजे एक स्केलर क्वांटिटी यार है सो तो स्केलर प्रोडक्ट मनता बरबर है मेजे दोन वेक्टर से मल्टिप्लेशन जर तुम स्केलर ये अल तो प्रोडक्टला कि मल्टिप्लेशन में डॉट प्रोडक्ट मन आहोत कि स्केलर प्रोडक्ट मन आहोत समझ लगर मेन बेसिक इक्वेशन का बगा है ए डॉट बी मेजे का ए बी कॉस सीटा समझ लिया ए डॉट बी मेजे का ए बी कॉस सीटा कि बी डॉट ए मेजे का बी ए कॉस सीटा इट मीन्स ए डॉट बी इज गुल टू बी डॉट ए हि खूब महत्व की प्रॉपर्ट है हि नेह लक्षा ठेवा का डॉट प्रोडक्ट है कम्पिटेटिव आता मेजे तैंती अरेन्जमेंट ए डॉट बी लर बी डॉट ए ने के लिए तरी तुम उत्तर है सेमच भेटना है ओके सो ये नेह लक्षा ठेवा का ए डॉट बी मेजे का ए बी कॉस सीटा आना है तो आता हे थोड़ाशा प्रॉपर्टीज अपने बगा ओके को डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज बगे प्रॉपर्टीज तुम्हारा अकरावी बारवी खूब मजे खूब इम्पॉर्टंट है कारण तुम्हें जर बगित फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर एक्सेलरेशन वेलॉसिटी के कॉम्पोनेंट ये सगे बगित तुम्हारा क्या लगना है कॉम्पोनेंट वाइज ऐडिशन मल्टिप्लेशन करना गरजे पड़ते कभी कभी तो वे तुम्हारा हे डॉट प्रोडक्ट से रूल्स महत नहीं गरजे है ओके आता अपन का बनना डॉट प्रोडक्ट से थोड़े से प्रॉपर्टीज बगन आहोत ओके तर डॉट प्रोडक्ट से आता अपन प्रॉपर्टीज बगना स्टार्ट करू एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज पास स्टार्ट करू प्रॉपर्टीज तर फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन अनू शकते का जी आता अपन जस्ट बगित इक्वेशन मे अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन कन्सिडर करूं तुम्हारा तो समझ ए डॉट बी मे अपन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा अस लिखू शकते बरबर है ये जस्ट एक इक्वेशन मन लक्षा ठेवा हि प्रॉपर्टी मनता है ना नहीं पे आज प्रॉपर्टी मन मैं इन्क्लूड करते हैं तुम्हारा हे इक्वेशन तोंडासमोर रहा ओके तुम्हार नजरेसमोर रहा मनु लिखेल है तो हेला फर्स्ट प्रॉपर्टी मनता है ना कारण ती डेफिनेशन आता ए डॉट बी मे ए बी कॉस थीटा ये अपन स्केलर प्रोडक्ट मनते सेकेंड प्रॉपर्टी क्या जी आता अपन जस्ट बगे तो ए डॉट बी मजे क्या है बी डॉट ए आना है बी डॉट ए आना है समझ लो ए डॉट बी मे क्या है तुम बी डॉट ए आना है ये मैं मनते कम्युटेटिव लॉन्ग कम्युटेटिव लॉन्ग कम्युटेटिव लॉन्ग कम्युटेटिव लॉ मे क्या जर तुम प्रोडक्ट जर तुम अरेन्जमेंट चेंज के तुम्हें उत्तरा का ही फरक पड़ने तेल मनते अपन कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन कि ऐडिशन मे सुधा अपन बगित बगा ए प्लस बी इज गुड टू बी प्लस ए सो वेक्टर से ऐडिशन मना कि डॉट प्रोडक्ट मे मल्टिप्लिकेशन मना ये कम्पिटेटिव आता पन सब्सट्रैक्शन नसते कारण ए मैनस बी नॉट इक्वल टू बी मैनस ए बरबर है तो मुझे एक लक्षा ठेवा जे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट हा कम्युटेटिव लॉ फॉलो करते नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बगा थर्ड प्रॉपर्टी कशाबल है तो थर्ड प्रॉपर्टी कशाबल है तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बदल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बदल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का संगत समझा ए डॉट बी प्लस सी आए ए डॉट बी प्लस सी अल तो हाच आन्सर अपन अस लिखू शको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ओके ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अस लिखू शको ये अपन मन तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो जे तुम्हे डॉट प्रोडक्ट हा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना है अपन फोर्थ प्रॉपर्टी अपन अभी मिलू शको जर दोन वेक्टर मे एंगल जर नव्वद डिग्री आए ओके इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए परपेंडिकुलर टू बी मे दोन वेक्टर जर एकमेक परपेंडिकुलर अल दैट इज थीटा इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री अल थीटा इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री अल तो ए डॉट बी ची वैल्यू कितनी है बे डॉट बी ए डॉट बी कस लिखू शको तो ए बी कॉस ऑफ नाइंटी डिग्री कॉस नाइंटी कि जीरो आना है सो ये सग हो रहा है तुम जीरो होना है सो ये नेह लक्षा ठेवा का ए डॉट बी जर तुम जीरो आला हाँ अर्थ क्या है तो दोन वेक्टर का एकमेक परपेंडिकुलर है ओके कि उलट जरी मनला दोन वेक्टर एकमेक परपेंडिकुलर अल तो डॉट प्रोडक्ट का तुम्हारा जीरो है सो 
हे एक महत्त्वाचं लक्षात ठेवा ए डॉट बी म्हणजे काय असणार आहे तुमचं झिरो असणार आहे कधी कोणासाठी जर ए अँड बी परपेंडिक्युलर असतील तर ओके समजा फिफ्थ प्रॉपर्टी पण असं म्हणूया फिफ्थ प्रॉपर्टी जर दोन व्यक्टर एकमेकांना पॅरलल असतील म्हणजे काय त्या दोघातला अँगल जर तुमचा झिरो डिग्री असेल इफ ए इज पॅरल टू बी पॅरल टू बी म्हणजे काय असणार आहे तर त्या दोघातल्या अँगल कसं असणार आहे बघा त्या दोघातल्या अँगल थिटा इज इक्वल टू झिरो डिग्री असणार आहे बरोबर आहे मग कसं येणार आहे बघा ए डॉट बीच व्हॅल्यू ए डॉट बी कॅन बी रिटर्न ॲज ए बी कॉस ऑफ झिरो डिग्री वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ झिरो डिग्री कॉस झिरो तुमचं वन असते त्यामुळे ही टर्म निघून जाणार आहे त्यामुळं ए डॉट बी ए डॉट बी म्हणजे ए इन टू बी असणार आहे कोणासाठी जे दोन व्हेक्टर एकमेकांना पॅरलल आहेत म्हणजे त्या दोन व्हेक्टरमधला अँगल जर झिरो डिग्री असेल तर त्यांच्यातलं डॉट प्रोडक्ट म्हणजे काय त्यांच्या मॅग्निट्यूडची मल्टिप्लिकेशन असणार आहे हे लक्षात ठेवा सिक्स प्रॉपर्टी बघा कशी आपण बघणार आहोत जर दोन व्यक्टर एकमेकांना अँटी पॅरल असतील अँटी पॅरल म्हणजे काय एक व्यक्टर तिकडं आहे आणि त्याच्यातला अँगल किती असणार आहे वन एटी डिग्री असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्दर व्यक्टर म्हणजे इफ ए इज अँटी पॅरल टू बी अँटी पॅरल टू बी दॅट इज थिटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री म्हणजे तुमचा अँगल हा एकशे ऐंशी डिग्री असेल तर ए डॉट बीची वॅल्यू किती असणार आहे बघा ए बी कॉस ऑफ वन एटी डिग्री बरोबर आहे कॉस ऑफ वन एटी डिग्री अँड कॉस वन एटी डिग्री किती असणार आहे बघा मायनस वन असते ऑब्वियसली तुम्हाला माहीत आहे सो मायनस वन याला येणार आहे सो ए डॉट बीची व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा मायनस ऑफ ए बी त्यामुळे हे लक्षात ठेवा काय जर दोन व्यक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असेल तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट झिरो येतोय दोन व्यक्टर एकमेकांना पॅरल असेल तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट म्हणजे त्यांच्या मॅग्निट्यूडची मल्टिप्लिकेशन आणि दोन व्यक्टर जर एकमेकांना अँटी पॅरल असेल तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट म्हणजे काय त्यांच्या मॅग्निट्यूडची मल्टिप्लिकेशन करा आणि त्याला फक्त निगेटिव्ह साईन द्या ओके किंवा याचं जर उलटं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता जर दोन व्यक्टरचा डॉट प्रोडक्ट जर झिरो असला तर ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात समजलं ही प्रॉपर्टी खूप महत्त्वाची आहे कोणती ए डॉट बी इज इक्वल टू झिरो असेल तर ते दोन व्यक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात त्यामुळे समजा तुम्ही जेई नीट सी डी वगैरे तुम्ही एक्झाम देत आहात त्यात एखादा क्वेश्चन विचारला की दोन व्यक्टर्स दिले आहेत ते एकमेकांना ऑर्थोगोनल आहेत ऑर्थोगोनलमध्ये म्हणजेच काय तर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत हे प्रूफ करा म्हणले प्रूफ करा म्हणणार नाहीत पण दिलेल्या कोणते दोन व्यक्टर्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत हे जर बघायचं असेल तुम्हाला टेस्ट करायचं असेल तर काय करायचं त्या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा ओके दोघांचा डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा आता तुम्ही म्हणजेला दोन व्यक्टर दिल्यात ओके ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री आता त्या दोघातला अँगल दिले नाहीत तरीसुद्धा ते आपल्याला सांगतात की ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत की नाहीत हे तुम्ही चेक करा तर ते कसं करायचं हे सुद्धा माहीत असलं पाहिजे बरोबर कारण प्रत्येक वेळेला तुम्हाला दोन व्यक्टरमधले अँगल देतील असं नेसेसरी नाही आहे जर दोन व्यक्टर दिले तर त्या दोन व्यक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत की नाहीत किंवा त्यांचा डॉट प्रोडक्ट काढा असं म्हटलं तरी ते आपल्याला आलं पाहिजे सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी तुमची असणार आहे ती अशाच व्यक्टरसाठी असणार आहे ज्याला आपण सिक्स प्रॉपर्टी म्हणूया सेवन्थ प्रॉपर्टी तर ती कशी असणार आहे बघा तर त्या प्रॉपर्टीला जायचं आहे ते आपल्याला पहिला युनिट वेक्टर्सबद्दल थोडंसं माहीत असलं पाहिजे युनिट वेक्टर्स म्हणजे काय आय जे के ओके आय जे के यांना पण काय म्हणतो युनिट वेक्टर्स आय जे आणि के हे तीन युनिट वेक्टर्स आहेत थ्री डायमेन्शनल स्पेसमध्ये बरोबर आहे तर आय म्हणजे काय एक्स ॲक्सिसच्या लॉंगचा युनिट वेक्टर जे म्हणजे काय वाय ॲक्सिसचा आणि के म्हणजे काय झेड ॲक्सिसच्या लॉंगचा युनिट वेक्टर असणार आहे यांना युनिट वेक्टर काय म्हणतो कारण या प्रत्येकाचं जर मॉडलच घेतला म्हणजे काय मॉड आय इज इक्वल टू मॉड जे इज इक्वल टू मॉड के असं जर घेतला तर याची व्हॅल्यू किती असते वन असते हे तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी ओके हे सगळे युनिट वेक्टर्स काय असतात कारण या प्रत्येकाची मॅग्निट्यूड किती असते वन असते आणि परत तुम्हाला माहिती आहे बघा आय आणि जे हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात कारण एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात जे आणि के एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात त्यामुळे आय आणि के सुद्धा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात सो ही जी तुमची थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी आणि परत काय बघा ही जी तुमची सेवन्थ प्रॉपर्टी ह्या सगळ्यांना कंबाईन केलं तर आपण असं लिहू शकतोय काय जर तुम्ही हे आय आणि जे साठी लिहिला म्हणजे आय डॉट जे काढला ओके आपण जस्ट एक कॅल्क्युलेशन करून बघूया समजा आय डॉट जे कन्सिडर केला तुम्ही आय डॉट जे आय डॉट जे म्हणजे काय मॉड आय मॉड जे कॉस ऑफ आय आणि जे मधला अँगल किती असणार आहे नाईन्टी डिग्री कॉस ऑफ नाईन्टी डिग्री झिरो असणार आहे आणि मॉड आय मॉड जे म्हणजे वन वन इंटू वन इंटू झिरो म्हणजे झिरो असणार आहे सो आय डॉट जेची व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा झिरो असणार आहे समजलं सिमिलरली जे डॉट के काढला तर काय येणार आहे रे जे डॉट के सिमिलरली मॉड जे
कॉस ऑफ नाइंटी डिग्री मे तुम जीरो आना है मे तुम्हें हे एक प्रॉपर्टी लक्षा टेव आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो एंड आई डॉट के इज इक्वल टू जीरो कारण का तिग ही एकमेक परपेंडिकुलर आता सो हि तुम्हें जी चौथी प्रॉपर्टी है फिर मैं सेवन से जे आई जे के वैक्टर्स है तीन मैं लवेल है सो ये नेहमी लक्षा टेवा आई डॉट जे जीरो जे डॉट के जीरो जे आई डॉट के जीरो अल्सो जीरो समझ लो सिमिलरली जर मैं आई डॉट आई काड़ला समझा आई डॉट आई काड़ला आई डॉट आय मे क्या वैक्टर ने तो वैक्टर से के डॉट प्रोडक्ट आए तो क्या है बगा सेम तस ए डॉट बी मे ए बी कॉस थीटा सेम आई डॉट आई मे मॉड आय मॉड आय कॉस ऑफ थीटा पोन वैक्टर मदल एंगल कि बै पन तिथ है तेज आय पन तिथ है सो तो दोगा एंगल कि जीरो डिग्री जीरो डिग्री सो मॉड आय मॉड आय कॉस जीरो कॉस जीरो तुम्हारा कितने वन आना है पर मॉड आय कित ब वन है मॉड आई ची वैल्यू वन है पर मॉड आई ची वैल्यू वन है वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू क्या वन आना है सो आई डॉट आई ची वैल्यू तुम्हें वन आना है सिमिलरली जर तुम्हें जे डॉट जे बगित तो वैल्यू सुधा तुम्हें मॉड जे मॉड जे कॉस ऑफ जीरो डिग्री मेजे कि वन एंड के डॉट के ची वैल्यू कितना है बॉड के मॉड के कॉस ऑफ जीरो डिग्री मेजे तो वन ये सगैंस मल्टीप्लिकेशन वन है सो so, तुम्हारा ये लक्षा आल अल बई डॉट जे जे डॉट के के डॉट आय शून्य That's it. So, I dot j, j dot k, k dot i. क्यों आई हैं जैसे फ्लिपिंग के अलावा तेरे तुमसे उत्तर का बदलना नहीं करना का कम्युटेटिव आस्ते a dot b is equal to b dot a. So I dot j असेल तर j dot i ची वैल्यू सुधर शून्य आसना है. J dot i ची वैल्यू पंद्रह जीरो आसना है. J dot k ची असेल तर k dot j ची वैल्यू सुधर जीरो आसना है. So इतना बगा k dot i है. So इतना पंद्रह कैसना है i dot k. या सग वैल्यू कि बह सग वैल्यू तुम्हें जीरो आना है सो ये नेह भी लक्षा टेव आई डॉट जे जे डॉट के के आई डॉट के कि जे डॉट आय के डॉट जे के डॉट आय हा सग वैल्यू तुम्हें जीरो आना है आज जर उलट तुम्हें बगल तो ये क्या बगा आई डॉट आय जे डॉट जे के डॉट के ये वैल्यू तुम्हें वन आना है समझ लगे हा प्रॉपर्टीज खूब महत्व है बगा को प्रॉपर्टी हा प्रॉपर्टीज पर अपने दोन वैक्टर से आता मल्टीप्लेशन कस कर ये आता अपन बगन आहोत ओके जो तुम्हारा एंगल दिला तो कस कर एंगल दिल्ला न सेल तो कस कर अपने बगा बै हा इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज है और हा तुम्हें नेहमी लक्षा के पाजे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बगा फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे एक बेसिक इक्वेशन है ए डॉट बी मेजे क्या मॉड ए मॉड बी कॉस एटा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मेजे कम्युनिटिव लॉ आना है तो ए डॉट बी प्लस सी मेजे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कारण हा जो रूल है तो अपने फुढ़े वपराये है जर दोन वैक्टर एकमेक परपेंडिकुलर अल तो डॉट प्रोडक्ट हा जीरो आना है कारण का अपन डॉट प्रोडक्ट मे कॉस थीटा वरते हैं एंड कॉस नाइंटी डिग्री कितने से जीरो सो डॉट प्रोडक्ट जीरो आला तो यह अर्थ होते दोन वैक्टर एकमेक परपेंडिकुलर है कि ऑर्थोगोनल है सुधा मनता है जर दोन वैक्टर एकमेक पैरल आती मजे तत एंगल जर जीरो डिग्री अल तो ए डॉट बी मे ए बी लिखू शको जर दोन वैक्टर एकमेक एंटी पैरल अल तो ए डॉट बी वैल्यू माइनस ए बी लिखू शको जर ये डॉट प्रोडक्ट की एनॉलॉजी अपन यूनिट वैक्टर्स लवी आई जे के लिए तुम्हें को क्वेश्चन भेटता है अपने आई डॉट जे जे डॉट के आई डॉट के पर के डॉट जे जे डॉट आय के डॉट आय इज इक्वल टू जीरो हा सग हा प्रोडक्ट जे आना है तो सग वैल्यू तुम्हें कैसे आना है जीरो डिग्री आना है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का आई डॉट आय जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन मजे प्रत्येक यूनिट वैक्टर का स्वतः बरबर जो डॉट प्रोडक्ट घर तो वैल्यू एक आए और दुसरा बरबर घर तो वैल्यू शून्य आते ओके हा तुम्हार सात प्रॉपर्टी नेहमी लक्षा तो आता अपने बगैच वैक्टर से अपन मल्टीप्लिकेशन कस करू शको तो आता अपने बगैच है तो तेजा अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कराए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कराए तो एक बगुन गया मे अपने वैक्टर से जे अपने डॉट प्रोडक्ट है तो पूर्ण अपना सेक्शन कवर हो रहा है तर आता अपने दोन वैक्टर से क्या कराए डॉट प्रोडक्ट काड़ाए पे दोन वैक्टर कैसे दिल समा कॉम्पोनट वाइज फॉर्मेट में दिल तो मल्टीप्लिकेशन अपन कस कर बगना हा दोन प्रॉपर्टी मैं मुद्दा मूल रब रब के लिए नहीं कारण हे आता अपने हवे थोड़े सो समा अपने कौन दोन, दोन वैक्टर्स दिल कैसे दोन वैक्टर्स दिल समा ए वैक्टर दिल है ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप अ एक वैक्टर दिल्ला है दुसरा वैक्टर दिल्ला है बी वन आई कैप 
बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप अे दोन वेक्टर दिल हम डॉट प्रोडक्ट काटाच है मैं का डॉट प्रोडक्ट काटाच है तो ए डॉट बी ची वैल्यू कैसे लिखू शको बगा तो ए डॉट बी ची वैल्यू मॉड ए मॉड बी कॉसिटा अंसुद्धा लिख सकते ओके मॉड ए मॉड बी कॉसिटा कि ए बी कॉसिटा लिखे तरीपे पे ए महत्ति है अपन ए ची वैल्यू कटू शको मॉड ए ची वैल्यू कैसी है बगा मॉड ए मे अंडर रूट ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर बरबर है मॉड बी ची वैल्यू कितने है बगा अंडर रूट बी वन स्क्वेर बी टू स्क्वेर बी थ्री स्क्वेर अना है सो मॉड ए मॉड बी कि जस्ट ए बी मंडल तरी कीटा हा दोगा एंगल कुछ दिल है सो को ही पद्धति अपन ये एंगल का नहीं आता तरी प्रिलिमनरी लेवल्स लगे सो अपने का बगा ए डॉट बी काड़ाच है पे ये अपने थेटा अब्सेंट है सो अशा वेला का बगा ए डॉट बी घया ए डॉट बी मेज का ए लिखुन घया ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप डॉट विथ बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ओके तो क्या कराए बगा ए डॉट बी घाय मे अपने जर दोन वेक्टर जो डॉट प्रोड कर सर तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते सो ए वन आई न हा सग्या पूर्ण कंसाला मल्टीप्लाय कराए पे मे डॉट प्रोडक्ट आना है सो ए वन एंड बी वन जेस नंबर है सो so, ए वन बी वन आई डॉट आय हि पैली टर्म आना है आई डॉट आय समझ लो आई डॉट आय हि पैली टर्म आना है हि बह आय यान आईला मल्टीप्लाय के लिए आता सेम यान जेला मल्टीप्लाय कर पर मल्टीप्लाय कर सो ब ए वन बी टू ए वन बी टू आय डॉट जे आई डॉट जे प्लस ए वन बी थ्री आई डॉट के अस लिख सकते तो प्लस आता ए टू न सेम मल्टीप्लाय कर ए टू ए टू बी वन जे डॉट आय ए टू बी वन जे डॉट आय प्लस ए टू बी टू जे डॉट जे प्लस ए टू बी थ्री जे डॉट जे डॉट के अस लिखू शकते सेम आता हा ए थ्री के न मल्टीप्लाय कर पर तीन टर्म्स यार सीम्पल है एकदम लक्ष ए थ्री बी वन के डॉट आय के डॉट आय का के डॉट आय के डॉट जे के डॉट के असर है सिमिलरली ए थ्री बी टू के डॉट जे प्लस ए थ्री बी थ्री के डॉट के असर है प्रत्येका अच्छे डोक कैप लवा यूनिट वेक्टर सहित अपने समझ लाइजे ओके तर ए डॉट बी ची वैल्यू अपन ही अभी लिखू शको अरे बाप रे खूब मोटे टर्म्स आते हैं पे का एकदम सिंपल है बगा तो तुम्हें इतना प्रॉपर्टी बगा आई डॉट जे ची वैल्यू कितनी जीरो आती है सो बगा इत आई डॉट जे ची वैल्यू कितनी है बगा जीरो आना है तो हि टर्म तुम्हें कैंसल होना है पर आई डॉट के कुट है बगा आई डॉट के ची वैल्यू तुम्हें जीरो है सो तुम्हें हि जी थर्ड क्वांटिटी है तीन जी तुम्हें जीरो होना है पर इतना बगा जे डॉट आय जे डॉट आई कुछ है बगा इतना जे डॉट आई ची वैल्यू पर जीरो आना है सो ही टर्म सुधा तुम्हें जीरो आना है कारण नव्वद डिग्री आना है पर जे डॉट जे ची वैल्यू तो बगा वन आना है सो या ही नॉन जीरो आना है ही सुधा नॉन जीरो आना है जे डॉट के बगा इत है जे डॉट के जे डॉट के वैल्यू जीरो है सो ही टर्म सुधा तुम्हें जीरो आना है नेक्स्ट के डॉट आय के डॉट आय बगा कुछ है के डॉट आई ची वैल्यू पीरो है सो ही टर्म सुधा तुम्हें क्या है जीरो है पर डॉट जे ची वैल्यू पीरो है मजे हाँ नौ मदले सहा क्वांटिटी के वैल्यू शून्य आना फिर हाथ में तीन कुछ ए वन बी वन आई डॉट आय ए टू बी टू जे डॉट जे ए थ्री बी थ्री के ए थ्री बी थ्री के डॉट के पन खाल प्रॉपर्टी बगा आई डॉट आई ची वैल्यू वन आना है सो आई डॉट आई ची वैल्यू कितनी है वन जे डॉट जे ची वैल्यू वन आना है के डॉट के वैल्यू वन आना है सो ए डॉट बी ची वैल्यू कैसे लिखू शकते ए वन बी वन ए प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री सो ए डॉट बी ची वैल्यू अपन कैसे लिखू शकते ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अशा पद्धति तुम्हें दोन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलक्युलेट करू शकता है समझ ली कभी ज्यादा तो तुम्हारा दोन वेक्टर ये अे कॉम्पोनट वाइज फॉर्मेट मे दिल तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आसा का पन जर तुम्हारा दिल्ली दोन वेक्टर दिल्ले ए दिल्ले बी दिल्ला एंगल थेटा दिल्ला है तो ए बी कॉस थेटा कराए दैट्स इट तुम्हारा आंसर भेटू जा रहा है समझ ल सो अशा पद्धति तुम्हें डॉट प्रोडक्ट काड़ू शकता है कि ए बी कॉसिटा हिसुद्धा मेथड है यानसुद्धा काड़ू शकता है दोनों उत्तर सेम आना है ओके जो समझा दोन वेक्टर दिल 
दोन वेक्टर दिल अंतरला एंगल तुम्हारा काड़ा मंडल तो तुम्हें दोगा डॉट प्रोडक्ट घया य पद्धतिन इत ए बी कॉस थीटा है तो ए डॉट बी एन ए डॉट बी या दोगे वैल्यू सेम आना है सो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू तीस है सो अस तुम्हें लिखू शकता है ए बी कॉस थीटा मे ए डॉट बी आनी सुधा तुम उत्तर सेमज है तो मेरे क्या है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री ये तुम्स उत्तर सेम आना अपने एंट्रीज कैसे है थीटा मे सो कॉस थीटा कस लिखू शको बगा ए वन बी वन बी थ्री डेडेड बाय ए बी मे तुम्हें थीटा ची वैल्यू कैलक्युलेट करू सकता है ओके मजे को फॉर्म्यूले महत्व है बगा हा एक खूब फॉर्म्यूला महत्व है ए डॉट बी मे ए बी कॉस थीटा जर तुम्हारा एंगल दिला दिला हा फॉर्म्यूला वपराय जर तुम्हारा कॉम्पोनट वाइज दिला तो ए डॉट बी तुम्हें अस पद्धति ने का जो दोन वेक्टर मदला एंगल विचार तो तुम्हें हा फॉर्म्यूला यूज कराएं समझले तो बगा अशा पद्धति ने अपन दोन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट घे सकते समझ लोन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कसा घया ए डॉट बी मे ए बी कॉस थीटा व्हेन थीटा इज गिवन ओके ए एन बी मे मॉड्यूल सोप एन मॉड्यूल सोप बी मे मैग्नेट्यूड अस का सकते बगा अंडरूट ए वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर सेम बी चंडरूट बी वन स्क्वेर बी टू स्क्वेर बी थ्री स्क्वेर ओके ए डॉट बी अशा पद्धति काू शकते ए बी कॉस थीटा कि कंपोनट वाइज दिल तो ए डॉट बी वैल्यू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अस का सकते हैं दोनों वैल्यू सेम एक अपन बेसिक डेफिनेशन वपर लिया अपन का बगा अम्प्लिफाय कर आई डॉट जी सग टर्म्स ड्रॉप कर इक्वेशन पर पोचल सो हे दोन उत्तर तुम्हें सेम आई हे जर दो उत्तर तुम्हें सेम घून का अपना थीटा दोन वेक्टर मदला एंगल कैलक्युलेट करता है तो कॉस थीटा एंड थीटा मेजे क्या कॉस इनवर्स ऑफ धीस ऑल अस गए तो तुम्हारा क्या भेटना है दोन वेक्टर मदला एंगल भेटना है समझ लशा पद्धति ने अपन डॉट प्रोडक्ट दोन वेक्टर से काड़ू शको एंगल दिल्ला अल तो एंगल दिल्ल न सेल तो कि दोन वेक्टर मदला एंगल कस कैलक्युलेट कराए सुधा अपन बगित है ओके तो आता अपन नेक्स्ट लेक्चरला का बनना आहोत यहाँ बेसड थोड़े से न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स बनना आहोत कि ज्यादा द्वारा तुम्हारा दोन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जर एंगल दिल्ला अल तो कस कैलक्युलेट कराएं एंगल न सेल तो कस कैलक्युलेट कराएं कि दोन वेक्टर मदला जर एंगल कैलक्युलेट करा ये जर विचार कस कैलक्युलेट कराएं अपन नेक्स्ट लेक्चरला बनना आहोत थैंक यू